இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு தேர் திருவிழாவை சீரோடும் சிறப்போடும் எழிலோடும் ஏற்றத்தோடும் பண்பாட்டோடும் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற ஊர் பெரியவர்களே தாய்மார்களே குழந்தைகளே நண்பர்களே நங்கவண்டியை சார்ந்த இந்த கோயிலை சார்ந்த அத்தனை பெரியவர்களுக்கும் திருவிழாவினுடைய ஆலோசனை குழுவாக இருக்கக்கூடிய மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் ஆர் அர்த்தனாரீஸ்வரன் அவர்களுக்கும் திரு எம் என் ரத்னவேல் அவர்களுக்கும் திரு கே ஜி சங்கு ஐ முருகன் அவர்களுக்கும் திரு கே பி வெங்கடாசலம் அவர்களுக்கும் கோவிந்தராஜ் அவர்களுக்கும் திரு என் பி நரசிம்மன் அவர்களுக்கும் திரு ஏ முத்துக்குமார் அவர்களுக்கும் ஆர் சிவபிரகாசம் அவர்களுக்கும் ஜெயபால் அவர்களுக்கும் ஏ மாரியப்பன் அவர்களுக்கும் ஏ அப்பாத்துறை அவர்களுக்கும் எஸ் நல்லபிரபு அவர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான அன்பு கலந்த வணக்கத்தை முதற்கள் தெரிவித்துக் கல்யாணத்துல பந்தியில உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்கேன் பக்கத்துல உட்காந்து வந்து சாப்பிட்டான் பொங்கல்ல கல்லுருந்து கல்யாண வீட்டுல சொல்றான் என்னடா எதோ பிடிச்ச பொங்கல் ஒத்த வேகம் வந்தான் கல்யாண வீட்டுல வந்து எழுவ பேரும் பேசுற சுத்த கருமாந்திரம் பிடிச்ச ஆளா இருப்பாங்க மூணாவது வார்த்தை வந்தா கேட்டா கல்யாண வீட்டுல வந்து எழுவது கருமாந்திரம் பேசுறீங்க மூணாவது சுடுகாட்டுலாம் போயிட்டுமா நாலாவதா பெரிய மனுஷன் வந்தாரு அவர் தான் தீர்ப்பு சரியா சொன்னாரு வந்தமா சாப்பிட்டுமா மொய்ய வச்சுமான்னு போங்கடா யார் காலியா தான் நமக்கு என்ன வந்தது இப்ப நீங்க நல்லா நினைச்சு பாருங்க கல்யாண வீட்டுல எல்லாம் நம்ம பல கல்யாணத்துக்கு போகும்போது நீங்க நல்லா நினைச்சு எல்லாருக்கும் இந்த அனுபவம் இருக்கும் நான் சொல்ற அனுபவம் பல வீடு கல்யாணத்துல நம்ம சாப்பிடும் போது பின்னாடி வந்து நிப்பாங்க பாத்துருப்பீங்களா பின்னாடி வந்து அடுத்த பந்திக்கு ஆளு நிற்கும் ஒரு கல்யாணம் நின்றுட்டு இருக்கேன் ஒருத்தர் வந்து சொல்ற ரெண்டு பேர் பேசிக்கிறாங்க என் பின்னாடி ஒருத்தர் சொல்றான் இவர் தான் விஜய் டீல வருவார அரசாங்கத்தை <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 போச்சு <laughs> 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 ஒன்னு இல்ல இந்த டூ 
ரோடு இருக்குல்ல இதில் கண்டுபிடிச்சலாம் ரோட்டில் போகும்போது யார் தாய் பால் சாப்பிட்டாங்கன்னு கண்டுபிடிச்சலாம் தெரியுமா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் டூ வீலரில் போகிறீங்களே ஆறுன்னு அடித்தோன்னு ஒதுக்கிட்டாங்க அவனால் தாய் பால் குடிச்சிருக்கான் கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க என்ன பழகிறான் அப்படின்னா அவனெல்லாம் எருமை பால் குடிச்சிருக்கான் இன்னும் சில பேர் கண்ணா உறவ மாட்டான் இப்படி போவோமா அப்படி போவோம் நம்ம இப்படி தான் போவோம்னு நினைப்போம் அவன் அப்படி வருவான் அவன்லாம் பாக்கெட் பால் குடிச்சிருக்கான் இப்போலாம் ஒன்றும் இல்லை சார் இப்போ வாழ்க்கையில் மனுஷன் இருக்கேன் இப்போ மனுஷனுக்கு எது முக்கியம் நல்லா பாருங்க ஒன்றுமே இல்லை சார் ஒரு அஞ்சு கிலோ அரிசி வாங்கிட்டு போகிறீங்க போயிட்டு நான் நடந்து போயிட்டே இருக்கீங்க நடந்து போகும்போது திடீர்னு மழை வந்துன்னு வச்சுக்கலேன் இந்த கடையில் வச்சு ஐயா அரிசி கொஞ்சம் நேரம் வச்சுக்கிறேன் என்ன மழை வந்தோன்னே எடுத்துக்கிறேன்னா என்ன சொல்வார் இந்த கடைக்காரர் பரவாயில்ல தம்பி வச்சுப்போ தம்பி அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லைங்களா ஒரு செருப்பு போட்டு போகிறோம் இன்னும் அறுந்து போயிட்டு புது செருப்பு ஆனால் எங்களை போட்டு போகிறேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவார் போட்டு போ தம்பின்னு பாரு ஆனால் நம்ம தாத்தா செத்துட்டார் தூக்கிட்டு போகிறோம் அதே இடத்துல மழை வந்துடுச்சு அவர்கிட்ட போய் எங்கள் தாத்தா சார் என்னை வளர்த்த வர்ற ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தாரு அதனால் இங்கே ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா ஒத்துப்பாங்களா யாராவது நீ வேணா வாடா நான் போகிறேன்பா அருந்து போன செருப்புக்கு இருக்கிற மரியாதை இறந்து போன மனுஷன் கிடையாது சார் அவ்வளோதான் வரும் வாழ்க்கை அவ்வளோ தானே சார் யார் கரெக்டாக கேட்க முடியுமா உண்மை தானே எல்லாேருக்கும் உள்ளது தானே அப்போ வாழ்க்கையை நீங்கள் எங்கே போய் தேட போகிறீங்க ஒரே எங்கள் ஊரில் வந்து சாமி கூட போனான் சார் அந்த கோயிலில் விஷ்ணு சந்ததி இருந்தது சிவன் சந்ததி இருந்தது சாமி கூட போயிருக்காரு ஆமாம் ஒன்னொன்னா அந்த ஐயர் கேட்டிருக்காரு தம்பி நீங்கள் சிவ கோத்திரமா இல்லை விஷ்ணு கோத்திரமா இன்னும் இவருக்கு புரியல அது எப்படி தம்பி ஒரே குடும்பத்தில் அப்படி இருக்க முடியாதுன்னு இருக்காரு அவர் இல்லைங்க எங்கள் தாத்தா அப்போவே வெள்ளக்காரன் ஏமாற்றி பட்டசாரங்கள் போகிறாங்க அவர் பட்டக்காரன் எங்கள் அப்பா எவன்ட்ட கடை வாங்கினாலும் திருப்பி தர மாட்டார் அவர் நாம கார் அப்போ நீ என்ன பண்ணுற நான் இப்போ தான் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி ஆரம்பிச்சுருக்கேன் உண்மையாகவே சொல்கிறேங்க இந்த கொரோனா நிறைய பேர் மாற்றிச்சு கோடி சொல்கிறேன் ஒரு ரூபா தர மாட்டாங்க யாருக்கா இந்த கொரோனா காலத்தில் எங்கள் கிராமத்தில் முந்நூற்றம்பது குடும்பம் இருக்கு ஐம்பது குடும்பத்துக்கு அவரே எந்திரிச்சு கபசுர குடிநீர் போட்டு ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் கொடுத்தாரு கைத்தட்ட மாட்டேங்களா நீங்கள் நானே அந்த உண்மையாகவே அந்த சித்தப்பா பார்த்து கேட்டேன் வந்து எட்டு கையில் காக்கா ஓட்ட மாட்டோம் கொரோனா திருத்தி தேவனுட்டு ஐம்பது குடும்பத்தை மட்டும் ஏன் கொடுக்குற சித்தப்பா ஒன்றுக்கு காசுக்கு முந்நூறு குடும்பத்தை கொடுக்கலாம் முந்நூற்றம்பது குடும்பத்தை கொடுக்கலாமேங்கிறேன் சும்மா இருந்தா அந்த ஐம்பது பேர் தான் நம்மட்ட வட்டி வாங்கியிருக்காங்க ஒன்னாவது <laughs> கணக்குவாத்தியர்கள் போயிருக்காரு ஆயிரம் கிலோ ஒரு டன் மூவாயிரம் கிலோ எத்தனை டன்றார் ஒரு பையன் தான் டன் 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 அதோட முடிச்சார் சமூக நிலத்தை உள்ள போயிருக்கார் அசோகர் மரங்களை நட்டார் குளங்களை வெட்டினார் இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது பெண்கள் குளிப்பதற்காக குளங்களை வெட்டினார் ஆண்கள் மறைந்திருந்து பார்ப்பதற்காக மரங்களை நட்டார் சார் வேலை எழுதி கொண்டு டிஸ்டர்பன்ட் போயிட்டான் போதும்டா உன் உடம்பு அவன் குடும்ப நடத்தவன் கூட பெண் நாட்டில் நீங்கள் நல்லா பாருங்க தொண்ணூத்தஞ்சு மார்க் வாங்கினாலும் பொம்பளை பிள்ளைங்க அழுவும் ரெண்டு தான் வாங்கிப்பான் நம்ம பையன் சரிப்பா ஒன்றுமே எழுதுல முண்டக்கண்ணை ரெண்டு போட்டு வச்சுக்காட்டான் யார் யார் அந்த முண்டக்கண்ணை வாத்தியா நான் தான் வாழ்க்கையில் நீங்கள் நல்லா பாருங்க இப்போ எப்போவுமே பசங்க ஜாலியாக இருப்பாங்க சார் ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் பாட்டு அப்படி இருந்தது பாட்டெல்லாம் எவ்வளோ எவ்வளோ அதுக்காக புத்து பாட்டே இல்லையா அந்த காலத்தில் இருந்திருக்குங்க சித்தாடை கட்டிக்கிட்டு சிங்காரம் பண்ணிக்கிட்டு மற்ற சுந்தரி ஒருத்தி ஒரு <laughs> 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 <laughs>
அவன்லாம் நல்லா படிச்சுட்டான்னா எதுக்கு இந்த ஜெயில இடிச்சு பிள்ளா பிள்ளைன்னா நல்லா படிச்சுட்டா வேலைக்கு போயிடுவான் வேலைக்கு போயிட்டா நல்லா எடுத்து போயிடுவான் அப்புறம் எதுக்கு இந்த ஜெயில நல்லா பாருங்க ஒரு தலைவன் என்பவன் நாட்டில் எப்படி இருக்கணும்னா தன்னலம் கருதாத தலைவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதுக்கு அவர்லாம் மிகப்பெரிய உதாரணம் காமராஜர் அவர்கள்லாம் மிகப்பெரிய உதாரணம் அப்படி வாழ்ந்துருக்காங்க நல்ல பூமி உண்மையாகவே நல்லா ரசிக்கிறீங்க நல்ல ஒரு அட்மாஸ்பியர் உண்மையாக இந்த சேலம் பகுதியில் மட்டும்தான் பட்டிமன்றங்கள் ஜெயிக்கும் ஏன் தெரியுமா தயவு செய்து எத்தனை நிகழ்ச்சிகள் வந்தாலும் ஆடல் பாடலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் பட்டிமன்றத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க பூமியே சேலம் தான் உண்மையாக சொல்கிறேன் எங்கள் ஊர்லாம் வந்து பாருங்கள் இன்னமும் டான்ஸ் தான் என்கிட்ட ஒருத்த ஐம்பதாயிரம் ரூபா வாங்கிட்டான் எங்கள் சொந்த ஊரில் வாங்கிட்டு என்ன அவர் நல்ல பட்டிமன்றம் கிட்டமன் வாங்கிடா அப்படின்ட்டேன் ஏ நீ பேசுறதுக்கா என்ன ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசிப்போமாமா அதுக்கப்புறம் டான்ஸ் தான் அதுக்குன்னே பாட்டு வச்சுருக்காங்க தாண்டி பாண்டிக்கு இது ரோஷனா தண்ணி கொஞ்சம் ஓத்து அப்புறம் ஏதோ சென்ட்ரல் சென்டர் வந்து நாற்பது பேர் காலைல போலீஸ் ஸ்டேஷன் நிற்கலாம் என்னடா ஐயா அந்த பொண்ணை கூட்டு வந்தாங்க யாரெல்லாம் பிரச்சனையாக போச்சுங்க அந்தெல்லாம் இல்லாமல் உண்மையாகவே ஒரு அழகான பட்டிமன்றத்தை வைக்கணும் ஏன்னா ஒரு நல்ல நிகழ்வை கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு கருத்துக்கள் போய் உங்கள் காதலில் கிடைக்கும் இல்லைங்களா ஒரே பாட்டு நூல் கோத்து செஞ்சான் பேரை வந்து கேட்டிருக்கான் பாட்டு என்ன பாட்டி பண்ணுற ஊசியில் நூல் கோக்கிறேண்டா பேராண்டி அப்படின்ட்டு இருக்கு ஏழு ஏழு ஜென்மம்னாலும் கே கோக்க முடியாதுன்ட்டுக்கான் ஏண்டா அப்படி சொல்கிற ஊசி கீழே ஒன்று முக்கால் மணி நேரம் ஆச்சு பாட்டி அது ஊசியை கீழே போட்டுட்டு இப்படியே கோத்துட்டு இருக்கு அப்போதான் சொல்லியிருக்கா ஊசி எடுத்து கொடுறான்ட்டு எடுத்து கொடுத்துருக்கான் எடுத்து கொடுத்தோடனே அதில் ஒரு நூல் கோத்து கொடுறா அந்த காதில் ஊசிக்கு ஏது பாட்டி காதுன்னு இருக்கான் அதில் ஒரு தொலை இருக்கு பாடுறா அதாண்டா காது அதில் மூளை அப்படி கோத்து கொடு மூளை கோத்தி கொடுத்த உடனே பாட்டி கேட்டிருக்கான் இதை வச்சு என்ன செய்ய போகிற சட்டையெல்லாம் தைப்பண்டா நன்றாக தெரிந்து கொள்ள நண்பர்களே ஊசிக்கு ஒரு காது அதில் நூலை விட்டால் கிழிந்து போன சட்டையை தைக்கலாம் மனிதனுக்கு ரெண்டு காது அதில் அறிவான நூல்களை உள்ளே விட்டால் கிழிந்து போன இதயத்தையே தைக்கலாம் அப்பவுமே நல்ல விஷயங்களை வந்து நாம் கேட்கணும் இல்லைங்களா இப்போ நல்லா பாருங்கள் இப்போ நம்மகிட்ட பிரச்சனை என்ன தெரியுமா யார்ட்டையாவது நீ கேளுங்க நீங்கள் தானே அதை தப்பண்ணிட்டீங்கன்னு கேளுங்க அவர் பண்ணிட்டாரு அவர்கிட்ட போய் கேளுங்க அவர் சொல்லுவேன் அவர்கிட்ட போய் கேளு ஒழுங்க <laughs> 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 எனக்கு நஷ்டீடு வாங்கி கொடுங்கண்ணா கரெக்டு தானே அந்த சொல்கிறது வானொலி காலத்தில் சந்தோஷமான பாடல் இன்றைக்கும் பாட்டு பாருங்கள் வானொலியில் கேட்போம் என்ன மூக்கில் தான் பாடுவார் என்ன இளையராஜா வந்தார் அந்த பேட்டர்ன் மாறிடுச்சு அவ்வளோ அருமையான பாட்டு எல்லாம் இளையராஜா கொடுத்தாரு ஒரு ஒரு பாட்டு ஒரு தாலாட்டு தாலாட்டு மாறி போனது வெளியில <laughs> எல்லா பசங்களுக்கும் அம்மாவை தான் பிடிக்கும் கரெக்டா இல்லையா கரெக்டா பசங்களா கைத்திருக்கு எல்லா பசங்களுக்கும் அம்மா தான் அது பதினாறு வயசு ஆகட்டும் நேரம் வரும் இவர் எப்படி மண்டிக்கெல்லாம் பிடிக்கல மகாலட்சி மாதிரி இருக்கேம்மா எப்படி உனக்கு இந்த சாய்ஸ் அது பதினெட்டு வயசு ஆகட்டும் உங்க வீட்டுக்கு அதை சொல்லி வை அடிக்கடி நம்ம ரூட்ல கிராஸ் பண்றாருமா உன்னதானே அப்பா வெளியே வியாபார விஷயமா போயிருப்பாரு எங்கேயாவது வெளியில போயிருப்பாரு பொண்ணு ஸ்கூல் விட்டு காலேஜ் விட்டு வந்து தன் விசாரிப்பார் சார் அதை கூட எப்படி விசாரிப்பார் இருக்குமா என் தங்க வந்துருச்சா வெள்ளி வந்து 
என்ன போட்டு கொடுத்தா அதுக்கு வேலை இந்த ரெண்டு பேரும் இணைத்து வைக்கிற உறவு பல யார் தெரியுமா உலகத்திலேயே தாய் ஒருத்தி தான் சார் அதுக்குன்னே ஒரு டைலாக் வச்சு நீங்க யாங்க போய் அவன்கிட்ட சத்தம் போடுறீங்க அதான் ஜோசியக்கார சொல்லியிருக்காருல நேரம் சரியில்லை கிரக சரியில்லை ஆடி போய் ஆவணி வந்தால் டாப்பில் வந்துடும் நீங்க பாருங்க அது பேசாதீங்க இப்படி பேசும் ஆனால் அதனால தான் கண்ணா சொன்னார் யார் தெரியுமா அம்மா உள்ளே உயிர் வளர்த்து உத்தரத்தை பால் கொடுத்து அள்ளிக்கிட்டும் போதெல்லாம் அன்பையை சேர்த்து அனைத்து தொல்லை தமக்கென்று சுகமெல்லாம் பிறர்க்கென்று சொல்லாமல் சொல்லிவிடும் தேவதையின் கோயில் அது பண்பு தெரியாத மிருகம் பிறந்தாலும் பால் தரும் கருணை அது பசித்த முகம் பார்த்து பதர் முளை பார்த்து பழம் தரும் சோலை அது இருக்கும் பிடி சோறு தனக்கென எண்ணாமல் கொடுக்கின்ற கோயில் அது அது தூய்மை அது நேர்மை அது வாய்மை உலகத்தில் சிறந்தது தாய்மை அதை ஒப்புக்கொள்வது என்ன வேறதை நான் வெளியில் சொன்னேன் வாழ்க்கை திரையசையில் பொற்காலம் வானொலி காலமா வாட்ஸ்அப் காலமா என்ற ஒரு அருமையான கேள்வி கேட்டிருக்கோம் வானொலி காலமே என்று பேசுவதற்காக பாடுவதற்காக பேசுவதற்காக வருகை இருந்திருக்கிறவர்கள் திருப்பூரை சேர்ந்த அன்பிற்கும் பண்பிற்கும் பாஸ்துக்கு முறை அன்பு சகோதரி அப்படி கண்ணீர் குரலில் பாடுவாங்க இங்கே பாட ஆரம்பித்தாங்கன்னா மேட்டூரில் ரெண்டு பேர் கிளம்பிடுவான் ஏதோ நடக்குதுறாங்க போய் பார்த்தாண்டே ஆகணும் அப்படின்னு வாடகை சைக்கிள் எடுத்துட்டு கூட இங்கே வரக்கூடிய ஆற்றல் படைத்த அன்புக்குரிய சகோதரி கண்ணீர் குரலுக்கு சொந்தக்காரர் திருப்பூர் பழனியம்மாள் அவர்கள் நாட்டுப்புற நாயகி அதுக்கப்புறம் மிக அருமையான ஒரு பாடகர் அந்த பக்கம் பார்த்தா ஒரு மிமிக்ரி பாடகர் மிமிக்ரி கலைஞர் அட்டகாசமான ஒரு மனிதன் ஒரு வித்தியாசமான கற்பனைக்கு சொந்தக்காரரான நம்முடைய ஷேக்ஸ்பியர் அவர்கள் இந்த பேரே வித்தியாசமான பேர் இல்லையா ஷேக்ஸ்பியர் இங்கிலீஷில் கூட பாடுவார் இந்த பாட்டு ரொம்ப அட்டகாசமாக அருமையாக பாடவப்பட நான் இந்த மேடையில் அமர்வதற்கு காரணமாக இருந்த அன்பு இளவர் நம்முடைய சகோதரர் என்றைக்குமே ஒரு கல்லூரியில் ஒரு பள்ளியில் முதல்வராக இருந்த போது கூட இந்த பணியை மிகவும் சீரோடும் சிறப்போடும் பண்பாட்டோடும் செய்து வருகிற யாரை அழைக்கிறாரோ அவருடைய மனசு போனாதபடி நடக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மனிதர் நம்முடைய அன்பு சகோதரர் தங்கத்துறை அவர்கள் வந்திருக்காரு அவருக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டு கொடுத்து நீங்கள் பாராட்டலாம் இந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க சென்னை பச்சையப்பன் கல்லூரியினுடைய வணிக உயர் துறை பேராசிரியை வாட்ஸ்அப் காலமி என்று வந்திருக்கவங்க சென்னை சங்கீதா அவர்கள் வந்திருக்காங்க அந்த பக்கம் கொங்கு தமிழ் அருவி அற்புதமாக பாடக்கூடிய பேசக்கூடிய ஆற்றல் படைத்த ஒன்று வயசு இருபத்தி மூணு தான் வந்து என்ன அற்புதமாக பேசக்கூடிய பார்க்கக்கூடிய அன்புக்குரிய சகோதரி கொங்கு தங்கம் சத்யா அவர்கள் என்ன மியூசிக் தீமு சீனிவாசன் ஆனந்து செல்வம் மூணு பேருக்கும் ஒரே மாதிரி ஒரு கைது கொடுத்துருக்கேன் 